എന്ത് പറഞ്ഞാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമയം അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം സമയം ചിലവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും സോ ഇതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ തുടക്കം ഇൻഫർമേഷൻ ഏജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഈ സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ടാണ് ടെൻത്ത് വരെ പഠിക്കുന്നത് അതിനു ശേഷമാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ടെൻത്ത് എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് കൂട്ടുകാർ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ചില വീഡിയോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതായത് സയൻസ് വേണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണോ കൊമേഴ്സ് വേണോ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണോ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി ഈ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് So, once again, let's discuss എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സയൻസ് ആണോ കോമേഴ്സ് ആണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ അതല്ല ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സോ ടേക്കിംഗ് ദ ടോപ്പിക് ഫർദർ ഈ മൂന്ന് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കീറാമുട്ടിയായി കിടക്കുന്നത് അതായത് സയൻസ് വേണം കൊമേഴ്സ് വേണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണം ഏതൊരു കാര്യവും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അറിവ് വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭാഗ്യവശാൽ ടെൻത്ത് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ജനറലായി പൊതുവെ ഒരു കാര്യത്തിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടാതെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനായാസം ഈസിയായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സിഗ്നൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതായത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് പക്ഷേ പല പാരൻസും അധ്യാപകന്മാരും അധ്യാപികമാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈബേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സും നമ്മുടെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഉഷാറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാത്സിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട്സിൽ വളരെ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ പറയാറ് ഓക്കെ ആ സബ്ജക്ട്സിൽ അത് നിനക്ക് ഈസിയാണല്ലോ സോ ഈസിയായി പഠിക്കുന്ന ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ് ടു ടെൻത്ത് ഓവറോൾ നല്ല ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ ഈസിയായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ സീരിയസായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ ഹിസ്റ്ററി ആയിക്കോട്ടെ ജിയോഗ്രഫി ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ആഫ്റ്റർ യുവർ എസ്
ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ നട്ടല് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കണക്ക് എന്നുള്ളത് കണക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കണക്കുകളുണ്ട് ജിയോമെട്രി ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൾജിബ്രയുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾ അപ്പോൾ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിലാണ് സോ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കണക്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സൂപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് നമ്പർ വൺ സയൻസ് ആകുന്നത് നല്ലതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഏത് ഫീൽഡാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ആണോ ഫിസിക്സ് ആണോ ബയോളജി ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണോ അങ്ങനെ പല പല സബ് സ്ട്രീംസ് കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ശാസ്ത്രമാണ് മെയിനായിട്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് എല്ലാ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെയും അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വരവാണ് ശരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രീമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് സയൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അതായത് ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് കാര്യമായ വലിയ റോളൊന്നുമില്ല സോഷ്യൽ സയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പല സബ്ജക്ട്സുകളും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണ് പക്ഷേ ചില സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് എക്കണോമിക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ്ജക്ട്സിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു സോ ടു സമ്മറൈസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പൊതുവെ കൂടുതൽ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി പഠിക്കുന്ന പല സബ്ജക്ട്സുമാണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് കോമേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയാലും അതല്ല സയൻസ് ആയാലും എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോമേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രമായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സൈഡുണ്ട് അതായത് കാശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പല സബ്ജക്ട്സുകളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതാണ് കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സ് സോ അതുമായി താല്പര്യമുള്ള പല കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ എടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നേടുക വീടുണ്ടാക്കുക വാഹനം ഓടിക്കുക അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ 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 ജീവിതത്തോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട്സ് വളരെ നല്ല സബ്ജക്ട്സ് ആണ് കൂടാതെ സയൻസും നല്ലതാണ് കോമേഴ്സും നല്ലതാണ് ഇവരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും അവർ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ക്രിയേറ്റീവായ ആൾക്കാർ അതായത് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവായ നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ജീനിയസുകളാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സും ഈവൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആയാലും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആയാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊതുവെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവരാണ് ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് മനുഷ്യന്മാരും ദൈവവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട്സ് ആണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി അതായത് ആദ്യം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ സബ്ജക്ട്സ് കൊമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ സയൻസും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ക്രിയേറ്റീവായ പീപ്പിൾ ക്രിയേറ്റീവായ ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് സയൻസ് ആണ് കൂടാതെ ഹ
ഈ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജിലേക്ക് അതായത് സ്വന്തമായി കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുക എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായി അത്ര വലിയ ബന്ധവും താല്പര്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് വളരെ കുറച്ച് റോളാണുള്ളത് ഈ രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ സോ ഇതാണ് അഞ്ച് കാറ്റഗറി മാത്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ആധിപത്യമുള്ള സയൻസ് മാത്സിൻ്റെ ആധിപത്യം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മണിയെയും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കൊമേഴ്സ് സബ്ജെക്ട്സ് ടെക്നിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതികപരമായ അറിവ് നൽകുന്ന ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടാതെ പർട്ടിക്കുലർ സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ രീതിയിലുള്ള ജോബിന് നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഈ അഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ 